gün siyasi ahlakın hamasetten öteye gitmeyecek Erdoğan. Hayır soruşturma komisyonu kurmam kurdurmam diyorsan sana ikinci yolu söyleyeyim. Ruhsar Pekcan'ı ticaret hacmimizin en yüksek olduğu ülke sanıyorum Almanya, Almanya'ya büyük elçi yap. Bak bu yakışır. Eğer mecliste bir soruşturma komisyonu açılmasını engelleyeceksen Ruhsar Pekcan'ı sayın eski bakanı ticaret hacmimizin en yüksek olduğu Almanya'ya büyük elçi yap olsun bitsin. Erdoğan'a bir önerim daha var. 2-3 hafta önce gündeme getirmiş idim. Somut hiçbir cevap verilemedi. Sarayın tasarrufudur, devletin tasarrufudur, sorgulanmaz deyip mecliste geçiştirildi. Ama millete kuru ekmek, saraya Mercedes sözünü tekrar hatırlatmak istiyorum. Şunun için hatırlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, bu Mercedesler pek kıymetli, pek değerli. Tanesi 17 milyon lira. Bir tanesi 17 milyon lira. Ben derim ki bu üç Mercedes'in birini kayıp damada gönder. O binsin. Yakışır. Birini Kardemir'e nasıl gidip gelecek Zümrüt Hanım, Zehra Zümrüt Hanım? Ona ver. O da Kardemir'e 17 milyonluk Mercedes'le gitsin. Birini de Ruhsar Pekcan'a ver. En azından Büyükelçi yapana kadar ver. O da rahat rahat işleriyle ilgilenebilsin. Bu da Erdoğan'a bir önerimiz. Ama bakın ekonomi reformları eylem planı değerli arkadaşlar. Ekonomi reformu eylem planı. Bu eylem planının eylem numarası 6.3.B. Diyor ki kamu görevlilerine başka kurumların yönetim denetim kurullarında en fazla bir görev verilecektir. Eylem planının bitiş tarihi de var. Ne zamana kadar bu iş tamamlanmış olacak? Yani kamu görevlilerine başka kurumlarda yönetim denetim kurullarında en çok bir tane görev alma işi 30 Haziran'da bitmiş olacak. Yazmışın buraya. Peki bu eylem planı kapsamında e, hiç görevinden alınmış bir yönetim kurulu üyesi sen iki yerden maaş alıyorsun şuradan çekil dedikleri bir yönetim kurulu üyesi var mı? Yok. Yok. Ama burada var. Gene bu da hukuk reformu temel ilkeler birinci bölüm okuyayım size aynen. Dil, ırk Üç nolu başlıkmış bu da. Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi, düşünce, felsefe, inanç, din, mezhep, benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir. Şimdi soruyorum. Bu kural Ruslar Pekcan için geçerli mi? Değil mi? Bu eylem planınız yürürlükte mi? Değil mi? Zonguldak milletvekilimiz Deniz Yavuz Yılmaz genç kardeşimiz karıştırmadık dosya evrak bırakmadı. Kamu görevlilerinin üst, üst düzey kamu görevlilerinin ortalama maaşın 56 bin liraya geldiğine varıncaya kadar belgelerle kamuoyuyla bunu paylaştı. Ya sizde hiç utanma yok mu? Millete tumturaklı eylem planı sunarsınız. Millete tumturaklı adalet reform belgesi sunarsınız. Ama bütün bunlar kağıt üstünde kalır. Değerli arkadaşlar, devleti soymanın 12 yolu var. Devleti soymanın 12 modeli var. Devleti soymanın 12 şekli var. Ne zamandan beri? 2002'den beri. 2002'den önce devlet soyulmuyor muydu derseniz, soyuluyordu. O zaman bu işin 3 yolu vardı. Dördüncü yolu yoktu. O zaman bu iş için, devleti soymak için 3 yol şuydu. Bir, hayali ihracat. Hepimizin, mesela Mustafa abinin hafızasındadır yaşı itibariyle. İki, teşvik vurgunları. Üç, rüşvet. Rüşvet tabii insanlık tarihi kadar eski. Türkiye'de devlet bu üç yolla soyuluyordu. AK Parti'den sonra buna dokuz yeni yol ve metot eklendi. Dördüncü yol, 
Gümrük gümrük vergilerinde anlık oynayarak devleti soyma yolu. Gemi Akdeniz'de beklerken bir genelge ile bir malın gümrüğünü düşürüyorsun. Gemi giriyor, malı boşaltıyor. Gemi çıkınca tekrar onu kaldırıyorsun. Beşinci yol kupon araziler. Kulakları çınlasın. Bülent Arınç'ın da çok müşteki olduğu bir iştir. Kupon arazilerle devleti soyma yolu. Altıncı yol kıyak ihaleler. Yedinci yol özel olarak sadece ve sadece beşli çeteye mahsus ihaleler. Sekizinci yol yandaştan faiz fiyatla kamu binası için bina kiralama, araç kiralama. Dokuzuncu yol özelleştirme peşkeşleri. Tarla fiyatına fabrikaların eşe dosta satılması. Ve onuncu yol kamu özel işbirliği projeleri. Döviz garantili, ödeme garantili, geçiş garantili, yatma garantili, yürüme garantili ihaleler. Ve yap işlet devlet projeleri. Ve son yol kur manipülasyonu ile Merkez Bankası'nın kasasını eşe dosta yandaşa peşkeş çekip bir gecede türedi zenginler yaratma yoluyla devletin soyulması. Bunları niye söylüyorum? Bunları şunun için söylüyorum. Tablo vahim. Devlet soyuluyor. 12 ayrı yol ile devlet soyulurken Türkiye'nin çalışanları aç kuru ekmeye muhtaç. Türkiye'nin esnafı borç batağında. Gün geçmiyor ki geçim derdinden dolayı insanların intihar ettiği ile ilgili bir haber duymayalım. Çiftçinin daha önce de söyledim traktörü hacizde, ahırdaki öküzü hacizde ve çiftçinin mal mahsulü ya tarlada ya çöpte çürüyor. Öğrencilerimiz internetsiz ve çaresiz. Ama biraz önce saydığım 12 ayrı yolla da bu devlet soyulmaya devam ediyor. Peki Sıcak olarak, can yakıcı olarak bir iki rakam vermek gerekirse, icra dairelerindeki dosya sayısı, icra dairelerinde bir önceki yıla göre, sadece bir önceki yıla göre bir milyon üç yüz doksan dört bin artmış dosyanın sayısı. Yani bugün Türkiye'de yirmi bir milyon dokuz yüz doksan iki bin icra dosyası var. Karşılıksız çek sayısı bir önceki yıla göre yüzde 41.2 artmış. Çiftçilerin bankalara borcu 140 milyarı aşmış. Vatandaşın bankalara olan borcu da 860 milyar lirayı aşmış. Anlaşılsın diye söylüyorum. 860 milyar lira iki yıl önceki Türkiye bütçesidir. Üç yıl önceki Türkiye bütçesidir. Vatandaş bankalara Hipotekli. Ve şimdi de 40-50 milyon insan evlerinde katıksız hapis cezasına mahkum edilmiş. Biz bu 128 milyar doları sormayalım da neyi soralım? Dilimizde tüy bitti. Dün Sayın Genel Başkanlar birbirlerine sordular. Ben Lütfü Türkkan'a Musavat Dervişoğlu'na sordum. Bugün de Özgür Özel'le Engin Özkoç'u arayıp bir daha soracağım. Bir haber var mı diye soracağım. Herkesin de sormasını istiyoruz kardeşim. Devletin parası, milletin parası. 128 milyar tane 5 lira. 